ஃபர்ஸ்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ டுடே வீல் பி லேர்னிங் ஹவு டு கிரியேட் கர்வ்ட் வால்ஸ் அண்ட் ரெவிட் அண்ட் ஃபார் தேட் ஐ எம் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட்டிங் த ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் ஐ எம் ஜஸ்ட் கிரியேட்டிங் தேட் ரேண்டம்லி பட் யூ கேன் பிளேஸ் தேட் அக்கார்டிங் டு த எக்ஸாக்ட் டைமென்ஷன்ஸ் இஃப் யூ ஹாவ் தேட் அண்ட் நவ் ஐ வில் பி கிரியேட்டிங் த வால் வித் ஆக் ஓகே ஸோ தேட்ஸ் வேர் யூ நீட் த reference plane okay so you can give the dimension of the radius or you can place it um, randomly okay okay so this is how it is being uh, uh, done in plan but now if i wish to create that in elevation if i want to see the curves in elevation as well so how we are going to create it is first you select the model in place component generic model and you name it as wall void or anything you feel like now you will select the reference plane you go to pick a plane and you select this reference plane and then you you will select the north elevation okay so it automatically activated this view okay so now i will create that with extrusion okay uh i'll use the spline tool and i am just placing the curves randomly but you can place that with exact dimensions or you can adjust that a little bit if you want okay since it should be a closed loop so i'll be deleting this line and then i'll finish this geometry okay after this you need to uh extend the extrusion so that it is covering the whole geometry okay now as you can see that in elevation uh, okay so before finishing the model i'll use i'll convert that into a void form and then since i want it my wall to be cut like this so i'll use this command command i'll uh, select this and the wall it will automatically be cut okay and uh since we created three different walls so you have to do that thrice so i'll select this and the wall it will automatically be cut i'll again select this and this wall okay so this is and then i'll finish the model so this is how it is seen in elevation as well as you can clearly see in this okay. so yes thank you